안녕하세요 시골 생활을 하다 보니 해마다 변해가는 날씨가 더 직접적으로 체감되네요 특히 올 여름 역대급 폭염에는 열기를 견디지 못하고 떠나간 꽃들이 많았어요 그래서 오늘은 지난 폭염과 긴 장마에도 굳건히 살아남은 더위에 강한 튼튼히 노지꽃들만 모아 보았습니다 참고하셔서 꽃 선택에 도움이 되었으면 합니다. 청꽃나무 청꽃나무에 요즘 한창 꽃이 피고 있어요. 무더위에도 아랑곳하지 않고 보랏빛 꽃을 송송 피워낸 기특한 이쁜이랍니다. 지난해 씨앗을 받아두었다가 이른 봄 하단에 직접 뿌렸더니 이렇게 튼실하게 잘 자라났네요. 기초부터 튼튼히 다지고 나서 꽃을 피우는 모양새가 꼭 고층 건물을 세우는 듯해요. 이른 봄에 직파하고 초가을에 꽃을 피웠으니 개화하기까지는 시간이 좀 걸렸답니다. 이렇게 예쁘고 다양한 꽃들이 있다는 걸 시골살이로 많이 알게 되네요. 복자마 3년 전 작은 포트 한 줄을 사다 심었던 복자마예요. 이제는 크기가 제법 커져서 존재감이 있네요. 특이한 수영으로 피는 꽃도 참 우아하고 매력이 있어요. 푹푹 찌든 여름 정원에 시각적으로나마 시원한 오아시스 역할을 해서 좋더라고요. 그래서 비슷한 비비추 여섯 줄을 더 들여 심었답니다. 해마다 무더위가 더 심해질 거라고 하니 폭염에 강한 아이가 제일일 듯 해요. 인동초 21년 가을에 두 줄을 심은 인동초가 이렇게나 잘 자랐어요. 사계절 푸른 잎을 달고 있는 인동초는 이번 혹독한 여름철에도 전혀 문제가 없더라고요. 심으만 두고 너무했다 싶을 정도로 관리도 관심도 주지 않은 인동초인데요. 개이치 않고 씩씩하게 잘 자라고 있네요. 관리 쉽고 꽃도 계속 피어 올리는 인동초는 저 같은 초보 정원지기한테 딱인 듯해요. 봄부터 초겨울까지 끊임없이 꽃을 피어 올리니 심심할 새가 없이 바빠 보입니다. 정원에 아치가 있다면 꼭 한번 올려보셔요. 4년 전 넓은 하단에 무작정 색깔별로 세 판을 사다가 심었어요. 1년의 절반은 피어 있는데 실을 따로 받지 않아도 자연 발화해 매년 만날 수 있답니다. 야생화 기질이 강해서 물 관리도 따로 필요 없어요. 정원 관리에 힘을 썼다가 지치기보다는 수월하게 관리되는 꽃들을 선호하는데요. 더워지는 그에도 말짱하고 꽃도 오래가는 관리 쉬운 꽃이라 추천하고 싶어요. 겨울에도 마른 흰꽃이 그대로 유지되어 봄까지 자리를 지킨답니다. 샤프란 요 녀석 참 신기한 아이예요. 봄부터 가을까지 한두 종이씩 꽃을 끊임없이 올리고 있거든요. 자리를 옮겨 심어도 몸살 없이 적응을 잘하고 개체수도 점점 늘어나고 있답니다. 이번 여름철 혹시나 녹아버릴까봐 걱정을 했는데 오히려 봄철보다 더 많은 꽃을 보여주네요. 시간이 지날수록 꽃의 크기도 커지는 것 같아요. 화사하게 예쁜 아이가 날씨 영향도 받지 않아서 하단 앞자리에 심어두면 참 예쁘겠어요. 루드베키아 다방면으로 장점이 많은 아이라 여러 주제의 영상에서 소개를 하게 되네요. 월통도 잘하고 씨앗 직파도 쉽게 잘 되면서 꽃도 오래 피는 루드베키아 폭염도 잘 버텨내서 또 칭찬해줬어요. 
이쁜이 루드베키아 추천합니다. 배롱나무 나무 배기롱이라고도 불리지요. 파란 하늘 아래 빨갛게 피어난 배롱나무가 너무 예뻐서 살짝 소개해봅니다. 여름 동안 뜨거운 햇빛을 다 모아두었다가 이렇게 예쁜 빨강으로 피었나봐요. 일초 생김새가 그야말로 꽃이지요. 작년에 6월부터 초겨울까지 수개월 동안 피어 있었는데요. 한겨울에 흔적도 없이 사라져서 무척 아쉬웠었어요. 그런데 생각지도 않게 올 봄에 다시 등장해줘서 얼마나 반갑던지요. 그래서 알았네요. 씨가 떨어져 자연 발화하는 꽃이라는 사실을요. 폭염에도 한결같이 빵긋빵긋 웃고 있는 일일초 더위에 강한 튼튼이로 추천합니다. 에키네시아 지난 봄에 작은 화분으로 들여와 양지 바른 곳에 심어두었던 에키네시아예요. 그늘이 없는 자리라 한여름 뜨거운 햇빛을 그대로 다 받았어요. 그런데도 지치지도 않고 오히려 꽃송이를 늘리고 있네요. 대단합니다. 예쁜 아이가 보기와 다르게 사계절 천하무적이네요. 흔하지 않는 살구색 에키네시아도 함께 해보세요. 파초 꽃은 아니지만 더위에도 강하고 여름 정원에 함께 하기가 참 좋아서 추천합니다. 화단에 그늘을 만들어서 뜨거운 햇볕에 힘들어하는 작은 꽃들에겐 정말 좋은 양산이 되더라고요 뿌리 월동을 하고 이렇게 푸르른 잎을 쑥쑥 펼치니 보기에도 청량하고 더운 여름에 시원한 위로가 되어요. 지난해 8월 두그루를 들여서 심었는데요. 이렇게 주변으로 작은 촉수가 내주나 올라와서 대가족이 되었답니다. 가족때는 조금 있었지만 선택하길 잘했다는 생각이에요. 루비솔책 3년째 한 곳에 자리하면서 아담하게 잘 자라고 있어요. 반송 아래 반 그늘에 식게 되었은지 여름에도 전혀 지치지 않고 꽃을 끊임없이 올리고 있답니다. 휴기 수월하고 월동도 잘하면서 여름철에도 강근한 루비 솔채 어떠세요? 메리골드 양지도 그늘도 가리지 않고 아무데서나 잘 자라는 메리골드 한번 심어두면 해마다 제자리를 찾아 알아서 피는 것 같아요. 여름부터 늦가을까지 예쁜 주황색 꽃으로 정원을 오랫동안 장식해주니 참 좋아요. 자풀까지 막아주는 메리골드도 정원에는 필수랍니다. 가우라 정원 한쪽에 길을 내고 쪽문 아치를 세웠더니 어느 틈에 가우라가 요렇게 예쁘게 자리하고 있어요. 일부러 어디에서 심은 듯이 말이에요. 덕분에 한쪽 문을 사용하지 못하고 있어요. 자연 바라도 이렇게 자라고 여름도 잘 보낸 가오라가 너무 예뻐서 동행이 불편해도 감수하고 있답니다. 사라질까 조마조마 애태우기보단 키우기 쉽고 튼튼한 아이들로 채워가는 남의 명당 정원이 되어가네요. 먼지 마냥 작은 씨앗 한 봉지를 직파한 걸로 시작해서 이웃에 씨 나눔까지 하게 된 부적꽃입니다. 올해는 태풍이 오기 전에 키를 절반 이하로 잘라주었더니 늦여름에 이렇게 그까지가 풍성하게 나와서 나지막히 안정감 있게 다시 꽃을 피우기 시작하네요. 
올해는 내년보다 부추꽃을 더 오래도록 볼수 있을 것 같아요. 백일홍 여름을 견딘 탑스타 백일홍 보시라 바다에는 아직도 창창하게 피어있어요. 흔한 꽃으로 치부해버리기에는 장점이 너무 많은 팔방미인입니다. 색깔도 모양도 다양한 백일홍은 나비들이 제일 좋아하는 꽃이기도 하지요. 정원으로 나비들을 불러 모으는 예쁜 꽃들은 오른쪽 위 카드에서 참고해주세요. 백일홍은 직파도 쉽고 꽃도 오래가고 더위에도 겉들에서 매년 하단에 필수가 될것 같아요. 단점을 굳이 찾아본다면 키가 커서 바람에 잘 쓰러지니까 조밀하게 키우거나 사전에 지지대를 해줘야 해요. 오늘은 여기까지입니다. 다음 영상에도 예쁜 꽃 하나름 담아 올게요. 구독과 좋아요로 응원해 주세요. 날마다 행복하세요. 시청해 주셔서 감사합니다.